നമസ്കാരം ദിസ് ഇസ് ജെറും ഫ്രാൻസിസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വിദേശ രാജ്യത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഓൺലൈനിൽ നമ്മൾ ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുക നമ്മൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏക മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ ഏതെങ്കിലും ജോബ് സെർച്ചിങ് പോർട്ടലിലൂടെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ നോർമലി നമ്മൾ ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്സ് വരുത്താറുണ്ട് അതായത് ജോലി പല രാജ്യങ്ങളിലും എംപ്ലോയേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എബ്രോഡ് ഉള്ള വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ആ രാജ്യത്ത് ആ സമയത്തുള്ള വർക്കിംഗ് റൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനും അവർക്ക് ജോലി കൊടുക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് എംപ്ലോയർ ആയി ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിൽ തന്നെ കുറച്ച് ജോലികൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഫോറിൻ റിക്രൂട്ടേഴ്സിനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത്തരം ജോലികൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം ആ ജോലികൾക്ക് വേണ്ടി എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക കാരണം ഞാൻ പ്രാക്ടിക്കലി കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം ജോലികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയ കാനഡ യൂറോപ്പ് പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് യൂറോപ്പിൽ കോമൺലി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് നോക്കാം കാരണം യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ നിരവധി രാജ്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ രാജ്യങ്ങളെ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ വളരെ ലെങ്തി ആയി പോകും അപ്പോൾ കോമൺലി ഞാനൊരു ഒരു മെത്തേഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയ പരിപാടിയാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിരവധി ജോലികൾ പല ജോബ് പോർട്ടലുകളിലും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ എല്ലാ ജോലികൾക്കും നമ്മൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്ലൈ ചെയ്താലും നമ്മൾക്ക് യാതൊരുവിധ റെസ്പോൺസും ലഭിക്കില്ല ഇനി ഇവൺ ജോലി കിട്ടിയാൽ കൂടെ എംബസി നമുക്കൊരു വർക്ക് വിസയും നൽകില്ല ചില ജോലികൾക്ക് മാത്രമാണ് എംബസി നമ്മൾക്ക് വർക്ക് വിസ നൽകുകയുള്ളൂ അത്തരം ജോലികൾ ഏതാണെന്ന് ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ ഒരു കാര്യം ആദ്യമേ ഞാൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് വഴി ജോബിന് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും കിട്ടണം എന്നില്ല നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ ക്വാളിഫൈഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങളെ അവർ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെപ്പോലെ കോമ്പറ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആ രാജ്യത്ത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അതും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എംപ്ലോയർക്ക് നിരവധി ഓപ്ഷൻസ് വേറെ ഉണ്ട് ആ രാജ്യത്ത് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഓസ്ട്രേലിയ നോക്കുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഒരു വ്യക്തി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ സെക്കൻഡ് നോക്കുന്നത് കാനഡ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസിലാൻഡ് പോലെയുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായിരിക്കും അവിടെ നിന്നും കിട്ടാനില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ നോക്കുന്നത് യൂറോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യങ്ങളിലായിരിക്കും അതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് അവർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എടുക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പേഷ്യൻസ് ആണ് ഏറ്റവും അധികം ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടത് കാരണം നിങ്ങൾ ഇന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തു നാളെ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടും ന്യായമല്ല നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷൻ അത്രത്തോളം ക്വാളിഫൈഡ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യവും നിങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ ജോലിക്കും വേണ്ടി എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാതിരിക്കുക ഡാമ വിസ പോലെയുള്ള വിസ ലഭിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ജോലികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇനി ഡാമ വിസ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഐ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഡാമ വിസ പോലെയുള്ള വിസ അതിന് വേണ്ടി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡാമ വിസയ്ക്ക് വേണ്ടി അവർ അലോ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് കുറച്ച് പ്രൊവിൻസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റുകളുണ്ട് ഈ സ്റ്റേറ്റുകളിലേക്കുള്ള ജോലിക്ക് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡാമ വിസ വഴി നിങ്ങളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ എംപ്ലോയർക്ക് സാധിച്ചേക്കും അതല്ലാതെ മെൽബൺ സിഡ്നി പെർത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണുന്ന ജോലിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എംപ്ലോയർ നിങ്ങൾക്കൊരു ജോലി തന്നാൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വർക്ക് വിസ ലഭിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ കൺട്രി ആയിട്ടുള്ള ഓസ്ട്രേലിയയിൽ എങ്ങനെയാണ് ജോലി നോക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് രണ്ട് മെത്തേഡുകളുണ്ട
ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വിസ സ്പോൺസർഷിപ്പ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജോലികളാണ് ഈ കാണുന്നത് മോട്ടോർ മെക്കാനിക് അതുപോലെ തന്നെ സർവീസ് കൺസൾട്ടൻസ് ചില ജോലികൾ കമ്പനികൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ചില ജോലികൾ കൺസൾട്ടൻസികൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ടി എസ് എസ് വിസ സ്പോൺസർഷിപ്പ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജോലികൾ അതുപോലെ തന്നെ നിരവധി ജോലികൾ ഇതിനകത്ത് കാണും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോലിയാണ് ഇതിൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനകത്ത് കയറി അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതാണ് നോർമലി നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു രീതി ഇതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാമ വിസയ്ക്ക് വേണ്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എംപ്ലോയേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗൂഗിളിൽ ഡാമ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് എംപ്ലോയേഴ്സ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കുറേ സെർച്ച് റിസൾട്ട് കിട്ടും അതിൽ ഹോം ഓഫീസ് ജി ഒ വി ഡോട്ട് എ യു ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഏരിയ മൈഗ്രേഷൻ അഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ഈ ഒരു ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വെബ് പേജ് ഓപ്പൺ ആവും അത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് ആണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് ലേബർ അഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ഈ ഒരു ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് എംപ്ലോയേഴ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഈ എംപ്ലോയേഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കമ്പനി നെയിം എന്താണെന്നുള്ളത് ടൈപ്പ് എന്താണെന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റ് എൻഡ് ഡേറ്റ് ഇവർക്ക് ലേബർ അഗ്രിമെൻറ്റിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിന് ശേഷം ഈ ഒരു കമ്പനിയുടെ കോണ്ടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടാനായിട്ട് ഈ ഒരു കമ്പനിയുടെ പേര് നിങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഗൂഗിളിൽ ഈ പേര് നിങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ആവും ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കമ്പനിയുടെ ഇമെയിൽ ഒഫീഷ്യൽ ഇമെയിൽ ഐഡിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ അയക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് ഒരു മെത്തേഡാണ് കാരണം ഈ ഒരു എംപ്ലോയർ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഏരിയ മൈഗ്രേഷൻ അഗ്രിമെൻറ്റ് അതായത് ഡാമ വിസയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എംപ്ലോയറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എംപ്ലോയേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എംപ്ലോയേഴ്സിന് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്കൊരു റെസ്പോൺസ് ലഭിക്കാനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു മെത്തേഡ് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കാനഡയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ജോബ് പോർട്ടൽസിൽ കാണുന്ന എല്ലാ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയും നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാതിരിക്കുക അറ്റ്ലാന്റിക് ഇമിഗ്രേഷൻ പൈലറ്റ് പ്രോഗ്രാം പോലെയുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രൊവിൻസുകളിലെ ജോലികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യുക അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡി ഡോട്ട് സി എ പോലെയുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളിലാണ് നമ്മൾ കാനഡയ്ക്ക് വേണ്ടി ജോലി നോക്കാറ് ഇൻഡി ഡോട്ട് സി എയിൽ നിരവധി ജോലികൾ കാനഡയ്ക്ക് വേണ്ടി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ജോലികൾക്കും നമ്മൾക്ക് ജോലി ലഭിച്ചു കൊള്ളണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഈ ജോബ് പോർട്ടൽ ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സാമ്പിൾ കാണിക്കുകയാണ് കുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ ജോലി നോക്കുക കുക്കിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ജോലി നോക്കുമ്പോൾ നിരവധി ജോലികൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഈ എല്ലാ ജോലികൾക്ക് വേണ്ടി ഒണ്ടാറിയോ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയ ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ജോലി കിട്ടിയാലും വർക്ക് വിസയിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി കുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊവിൻസിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റിലോ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അറ്റ്ലാന്റിക് ഇമിഗ്രേഷൻ പൈലറ്റ് പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊവിൻസ് അതായത് പ്രിൻസ് എഡ്വേർഡ് ഐലാൻഡ് പ്രിൻസ് എഡ്വേർഡ് ഐലാൻഡ് എന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രൊവിൻസിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജോലികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ജോലികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പ്രിൻസ് എഡ്വേർഡ് ഐലാൻഡിലേക്ക് വേണ്ടി ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജോലികളാണ് ഈ ജോലിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എ ഐ പി പി പ്രോഗ്രാം വഴി ഒരു ജോലി നിങ്ങൾക്ക് നൽകാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ എംപ്ലോയർക്ക് സാധിച്ചേക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ജോലികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റിപ്ലൈ കിട്ടാൻ തന്നെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു മെത്തേഡ് ഉള്ളത് എ ഐ പി പി ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് എം
യൂറോപ്പിൽ നമ്മൾക്ക് ജോലി നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ നിരവധി രാജ്യങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും നിങ്ങൾ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് നോക്കുന്നതിലും നല്ലത് ഒരു സിംഗിൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ വെബ്സൈറ്റിൽ ഈ രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ജോലികൾ അന്വേഷിക്കുന്നതാണ് അതിന് നമുക്ക് രണ്ട് മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻഡീഡ് തന്നെയാണ് രണ്ടാമത് എക്സ്പാക്ട് ഡോട്ട് കോം എക്സ്പാക്ട് ഡോട്ട് കോമിൽ നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിരവധി രാജ്യങ്ങളിൽ അവർ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേക്കൻസികൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇൻഡീഡിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയത് ഇൻഡീഡ് ഡോട്ട് സി എ ആണ് കാനഡയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡി ഡോട്ട് എഫ് ആർ നോക്കുകയാണ് ഫ്രാൻസിൽ നിങ്ങളൊരു ജോലി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡിയയുടെ വെബ്സൈറ്റ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഫ്രഞ്ച് ലാംഗ്വേജിലേക്ക് മാറും അതിലും നല്ലത് നിങ്ങൾ എക്സ്പാക്ട് ഡോട്ട് കോം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പാക്ട് ഡോട്ട് കോം എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിരവധി രാജ്യങ്ങളിലെ ജോലികൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ റീസെൻ്റ്ലി സെലക്ട് ചെയ്തത് ജർമ്മനിയാണ് ജർമ്മനിയിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ജോലി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാം ജോബ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ജോബ്സ് ജർമ്മനിയിലുള്ള ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജോലികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണലുമായിട്ട് സാമ്യമുള്ള ഒരു ജോലി കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജോലിക്ക് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ തന്നെയുള്ള ഫ്രാൻസ് ഫ്രാൻസിലേക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഫ്രാൻസിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രാൻസിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജോലികൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ ജോലിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ നോക്കുക ചില എംപ്ലോയേഴ്സ് അവരുടെ ലിസ്റ്റിങ്ങിൽ ക്ലിയർലി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും വിസ സ്പോൺസർഷിപ്പ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിദേശത്ത് നിന്ന് ആളെ എടുക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ റെഡി ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത്തരം ജോലികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഈ രീതിയിലാണ് ജോലി നോക്കുന്നത് അതല്ലാതെ ഫേസ്ബുക്കിൽ കാണുന്ന ജോലികൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യുക്കർ ഓലക്സ് പോലെയുള്ള ആപ്സിൽ കാണുന്ന ജോലികൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയില്ല അത് ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു എംപ്ലോയർ ആണോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ദയവായിട്ട് ഈ രീതിയിൽ മാത്രം ജോലി നോക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ജോബ് പോർട്ടൽസിൽ ജോലി നോക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു എംപ്ലോയർ നിങ്ങളോട് പണം ആവശ്യപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പണം ചിലവാക്കുന്ന രണ്ടേ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളാണ് ഒന്ന് മെഡിക്കൽ ചെയ്യാനായിട്ടും അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും മെഡിക്കൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ കാശ് കൊടുക്കുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലിനായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വിസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ കാശ് കൊടുക്കുന്നത് എംബസിയിലായിരിക്കും പിന്നീട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് കൺട്രികളിൽ ജോലി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം നിങ്ങൾക്കൊരു ഐ എൽ ടി എസ് സ്കോർ എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി നോക്കുന്നതായിരിക്കും ഉത്തമം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് കൺട്രിയിൽ നിന്ന് ഒരു ജോബ് ഓഫർ കിട്ടിയാലും എംപ്ലോയർ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളെടുത്ത് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഐ എൽ ടി എസ് സ്കോർ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് ഇല്ല എന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഒഴിവാക്കുക നിങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി നോക്കുക യൂറോപ്പ് പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വളരെ ഉത്തമമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കാണിച്ചത് തന്നെ എക്സ്പാക്ട് ഡോട്ട് കോമോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാത്തിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എസ് എസ് ഡോട്ട് കോം പോലുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളും സെർച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുന്നത് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾക്ക് 